வெல்கம் டு லேண்ட் டெக் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா ஒரு மொபைல் இருந்து வெளிப்படக்கூடிய கதிர்வீச்சால மனிதர்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு வந்து ஏற்படுத்துமா அப்படி பாதிப்பை ஏற்படுத்தினா அது வந்து புற்றுநோய் வரைக்கும் கொண்டு போய் விடுமா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த உலகங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்களுக்காக மட்டும் உருவாக்கப்பட்டது இல்லை அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் பொதுவாக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த பூமி ஸோ அப்படி இருக்கப்போ மற்ற உயிரினங்களான முக்கியமாக சொல்லணும் பறவைகள் விலங்குகளுக்கு இந்த மொபைல்லேருந்து வெளிப்படக்கூடிய கதிர்வீச்சோல அதோட வாழ்வாதாரம் எந்த அளவுக்கு வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இந்தியாவில் இருக்க ஒரு மொபைல்லேருந்து வெளிப்படக்கூடிய கதிர்வீச்சு எந்த அளவுக்கு இருக்குது இதே மற்ற நாடுகளை வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறத பற்றியும் இன்னைக்கு நம்ம அந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இந்த மொபைல்லேருந்து வெளிப்படக்கூடிய ரேடியேஷன் நாம் வந்து ஒன் ஆஃப் த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் தான் சொல்கிறோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் எழுது மணி ரேடியேஷன் இருக்குது இதில் முதல்ல இருக்க ரேடியேஷன் தான் ரேடியோ யூஸ் இந்த ரேடியோஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் கம்யூனிகேஷன் வந்து யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் இருக்க எல்லா ரேடியேஷனை பற்றியும் நாம் வந்து ஒவ்வொரு வீடியோவில் வந்து டீட்டெயிலாக பார்த்துருந்தோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து மைக்ரோவேஸ் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா ஒரு மைக்ரோவேவ் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுறது வந்து நம்ம மைக்ரோவேஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இதுவே வந்து இன்ஃப்ராட் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா ரிமோட் கண்ட்ரோல் டெக்னாலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃப்ராட் வேஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விசிபிள் லைட் ஒரு லைட் வந்து எப்படி உருவாகுது லைட் வந்து பார்ட்டிகுலர் லைங்கிறத பற்றி அந்த வழியில் வந்து விசுவல் பைட் வந்து டீட்டெயிலாக வந்து பார்த்துருந்தோம் நெக்ஸ்ட் இருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூவி ரேஸ் யூவி ரேஸ் பற்றி நம்ம வந்து இந்த வரைக்கும் நம்ம பார்க்கல அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ரேஸ் எக்ஸ் ரேஸ் நம்ம ஆல்ரெடி டீட்டில் வந்து பார்த்தோம் ஒரு எக்ஸ்ரே மிஷன் வந்து எப்படி இருக்காது எக்ஸ் ரேஸ் வந்து எப்படி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க பற்றி தான் அண்ட் லாஸ்ட்டாக இருக்குது காம ரேஸ் காம ரேஸை பற்றி நம்ம இருக்கும் டீட்டெயிலாக பார்க்கல இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோ வந்து நம்ம ரேடியோஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா மொபைல் கம்யூனிகேஷனில் இந்த ரேடியோஸ் தான் யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ரேடியோஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த ரேடியேஷனில் மொத்தம் ஏழு இருக்கு இதில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு இதை வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ரேடியேஷனாக நம்ம வந்து அயனைசிங் ரேடியேஷன் சொல்கிறோம் ஒரு செட் ஆஃப் ரேடியேஷனாக நம்ம வந்து நான் அயனைசிங் ரேடியேஷன் அப்படி சொல்கிறோம் எதெல்லாம் நம்ம அயனைசிங் சொல்கிறோம் எதெல்லாம் நம்ம நான் அயனைசிங் சொல்கிறோம் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்கலாம் ஒரு ரேடியேஷனால் ஒரு ஆட்டமில் இருக்க எலக்ட்ரானை வெளியே தள்ள முடிஞ்சதுன்னா அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அயனைசிங் ரேடியஸ் சொல்கிறோம் அந்த எலக்ட்ரானை அதை வெளியே தள்ள முடியலனா அதை வந்து நம்ம நான் அயனைசிங் ரேடியேஷன் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் வந்து பிடிக்கிறோம் இதில் அந்த மொத நாளையும் நாம் வந்து நான் அயனைசிங் ரேடியேஷன் சொல்கிறோம் இந்த ரேடியேஷனால் ஒரு ஆட்டமில் இருக்க எலக்ட்ரானை வெளியே தள்ள முடியாது ரிமைனிங் இருக்க அந்த மூடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அயனைசிங் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரேடியேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டமில் பட்டுச்சுன்னா அந்த ஆட்டமில் இருக்க எலக்ட்ரானை நாக் அவுட் பண்ணுற சக்தி இந்த ரேடியேஷன் இருக்குது இதனால வந்து நம்ம வந்து அதாவது அயனைசிங் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தமிழில் இது வந்து அயனாக்கும் கதிர்வீச்சு அயனாக்கா கதிர்வீச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே இப்போது ரேடியோஸ்க்கு வந்து வருவோம் ரேடியோஸுங்கிறது ஒரு நான் அயனைசிங் ரேடியோஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்தாச்சு நாம் ஃபோன் பண்ணுறப்போ நமக்கு வெளிப்படுற இந்த ரேடியோஸன் தான் ரேடியோஸ் இதால் மனிதர்களுக்கு வந்து பாதிப்பு வந்து பெரிதாக வந்து ஏற்படாது காரணம் என்னென்னா இது வந்து ஒரு நான் அயனைசிங் ரேடியேஷன் நம்ம மேலே இந்த ரேடியோஸில் வந்து பட்டுச்சுன்னா நமக்கு வந்து பாதிப்பு வந்து ஏற்படுத்தாது ஏன்னா மனிதரோட உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன அணுக்களாக அந்த அணுக்களை சுற்றி எலக்ட்ரான் இருக்கும் இந்த ரேடியோஸ் வந்து அந்த அணுக்கள் மேலே படுறப்போ அதுக்கு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுற சக்தி கிடையாது இதுவே யூவி ரேஸோ அல்லது காம்பா ரேஸோ எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுற சக்தி கொண்டது ஸோ அது படுறப்போ நம்மளோட எலக்ட்ரான் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுனால நம்மளோட டிஎன்ஏ பாதிக்கப்படும் டிஎன்ஏ பாதிக்கப்படுறதுனால புற்றுநோய் உண்ட அளவுக்கு கூட சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது இல்லைன்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து தோல் வியாதிகள் வந்து நிறையா வர்றதுக்கான சான்சஸும் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது இது மனிதர்களுக்கு வந்து ரேடியோஸில் பெருசாக வந்து எந்த ஒரு பாதிப்புமே கிடையாது சின்ன சின்ன ஒரு ஹீட்டிங் ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் ப்ராப்ளம் தான் மேக்ஸிமம் வரும் இதுவே மற்ற உயிரினங்கள் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா அதாவது சாஃப்ட் ஸ்கின்னாக இருக்க மற்ற எந்த ஒரு உயிரினங்கள் இதுவே முக்கியமாக சொல்லலாம் பறவைகள்லாம் எடுத்துகிட்டிங்கனா அதுக்கு ரேடியோ கதிர்வீச்சு தாங்குற அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடல் அமைப்பு வந்து கண்டிப்பாக இல்லை அது ரேடியோ கதிர்வீச்சு அதனால் படுறப்போ சில பறவைகள் வந்து இறந்து போகிறதுக்கும் சில பறவைகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் அது எக்ஸ்பெஷலாக தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா அந்த டிசப்பர் ஆகி மற்ற மாநிலங்கள் மற்ற நாடுகளுக்கு வந்து போக ஆரம்பிச்சிருச்சு காரணம் அதுக்கு முக்கியம் சொல்லலாம் இந்த ரேடியோ கதிர்வீச்சு தான் இந்த ரேடியோ கதிர்வீச்சோட தாக்கம் பறவைகளோட வாழ்வ
அப்போது சப்போஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணாமல் இருந்தாலோ அல்லது நீங்கள் வந்து ஸ்டார் ஆஸ் அந்த கோடை என்ட்ரு பண்ணுறப்போ உங்களை வந்து விசிபிள் ஆகாமல் இருந்தாலும் நீங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெலிகாமோட டரண்ட் சென்சார்னு சொல்லி ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் வந்து மேக் பண்ணலாம் அப்படி நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் வந்து ரைஸ் பண்ணுறப்போ அவங்க மேலே தக்க நடவடிக்கை வந்து எடுக்கப்படும் அவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய தொகை வந்து ஃபைனாக வந்து போடப்படும் ஏன்னா இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சார் வழி வந்து அதிகமான ஒரு பொருளை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அவங்க விற்றாங்கன்னா அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய குற்றம் ஓகே ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்து வரலாம் மொபைல்லேருந்து வெளிப்படக்கூடிய கதிர்வீச்சால் எந்த ஒரு பாதிப்புமே ஏற்படாது அப்படிங்கிற மாதிரி சயின்டிஸ்ட் அவங்களோட ஸ்டடீஸில் வந்து தெளிவாக வந்து சொல்கிறாங்க இதை சில எக்ஸ்பெக்ட் டாக்டர்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மொபைல்லேருந்து வெளிப்படக்கூடிய ரேடியோ யூஸ்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஸ்லோ பாய்சன் மாதிரி இப்போதைக்கு அது எந்த ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தினாலும் நாளாக நாளாக அது வந்து மனிதர்களுக்கு வந்து பெரிய வந்து பாதிப்பு வந்து ஏற்படுத்தும் ஆண்களுக்கு வந்து ஆண்மை குறையும் பெண்களுக்கு வந்து மார்பக புற்றுநோய் வரக்கான சான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மொபைல் ரேடியோஸ்லேருந்து தப்பிக்க டாக்டர்ஸ் சொல்கிற சில அறிவுரைகள் என்னென்னா நாம் டெய்லி வந்து கால் பேசுகிறோம்னா அந்த காலோட லிமிட் எயிட் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கணும் அதை தாண்டி போச்சுன்னா அது வந்து பாதிப்பு வந்து ஏற்படுத்தும் ஏன்னா மொபைல் கால்ஸ் வந்து நம்ம எவ்வளோக்குள்ள பேசணும் அவ்வளோக்குள்ள ரேடியோஸ் வந்து நம்ம வந்து நம்ம உடம்புல வந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுற ஆளாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் லேப்டாப்பை டேபிள் வச்சு யூஸ் பண்ணணும் டேபிள் வச்சு யூஸ் பண்ணாமல் உங்கள் மடியில் வச்சு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த டைமில் ஹீட்டை வந்து ஜென்ரேட் ஆனால் ஆண்களுக்கு அவங்களோட ஸ்பேம் வந்து சாகடிக்கப்படுறான சான்ஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா ஆண்களோட உடம்புல பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இருக்க டெம்பரேச்சரோட ஸ்பேம் ஜென்ரேட் ஆகிற டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஹீட் வந்து அதிகமாக கொடுக்குறதுனால அங்கே வந்து ஸ்பேம் வந்து சாகடிக்கப்படும் இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற த பிரச்சனைகள் வரும் தலைவலி காது கேட்காமல் போகிறது இந்த மாதிரி நிறையா ப்ராப்ளங்கள் வந்து இப்போவே வந்து வர ஆரம்பிச்சிருன்னு சொல்லி டாக்டர்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் டா வாட்ஸ்அப் அண்ட் ஃபேஸ்புக்லாம் சில ஃபேக் வீடியோஸ்லாம் ரேடியேஷனை பற்றி நிறையா வந்து வரும் அது எதையும் நம்பாதீங்க ஏன்னா ஃபோனில் ஒரு நாலு ஃபோன் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அந்த நாலு ஃபோன்லேயும் ஒரே டைமில் வந்து கால் பண்ணுறப்போ நடுவில் வந்து ஒரு பாப்கார்ன் வச்சுருப்பாங்க அந்த பாப்கார்ன் வந்து புரிஞ்சு வர மாதிரி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு மொபைல்லேருந்து ரேடியேஷன் வந்து கண்டிப்பாக வந்து வராது அது வந்து நெக்ஸ்ட் இருக்கிற ரேடியேஷன் மைக்ரோவேஸ் ஆகல மட்டும்தான் வந்து ஒரு ஃபுட்டை வந்து ஹீட் பண்ணுற அளவுக்கு ரேடியேஷன் வரும் ரேடியோஸில் அந்த அளவுக்கு ரேடியேஷன் வந்து கண்டிப்பாக வராது ஸோ அந்த மாதிரி வீடியோஸையும் நீங்கள் வந்து நம்பாதீங்க பட் மொபைல்லேருந்து ரேடியேஷன் ஆகிற அளவு கண்டிப்பாக வந்துட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் அது அந்த அளவுக்கு வந்து இருக்காது பட் இந்த ரேடியேஷனோட அளவு மனிதர்களை வந்து இப்போதைக்கு பெருசாக பாதிக்கல ஆனால் பறவைகளை வந்து பாதிச்சுங்கிறத சயின்டிஸ்டோட ஸ்டடிஸ் வந்து இப்போ வந்து ப்ரூவ் பண்ணுது ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பறவைகளோட இனம் வந்து அழிக்கப்பட்டு இப்போ அது இருக்க இடமே வந்து தெரியாமல் போயிடுச்சு அதில் முக்கியமாக சிட்டுக்குருவி இனங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம அதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் இப்போ அதை நம்மளால் கண்டிப்பாக வந்து பார்க்க முடியாது ஏன்னா அந்த இனங்களோட அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அழிக்கப்பட்டு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு இதை மாதிரி பறவைகளோட வாழ்வாதாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேடியோ கதிர்வீச்சால் முற்றிலும் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஃபியூச்சர் ஸ்டடீஸில் கண்டிப்பாக இப்போ வந்து இந்த பறவைகளுக்கும் இது வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது அப்படிங்கிற மாதிரி சயின்டிஸ்ட் வந்து சொல்கிறாங்க பட் இது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு தெரியல இந்த வேர்ல்டு இஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் ஹியூமனுங்கிறது நான் வந்து மறந்துடக்கூடாது மீண்டும் ஒரு நடவடிக்கை சந்திக்கலாம